اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد النصیص على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد له والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم نشكر ضيوفنا الكرام شكرا جزيلا على مساعدتهم واجتهادهم في هذا المسجد وفي سائر المساجد في هذه البلاد الطيبة لا أطيل الكلام في اللغة العربية പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മസ്ജിദ് ഉണ്ടായാൽ ആ മസ്ജിദ് കൊണ്ട് അതുള്ള പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കണം ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരും എന്തിനാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നു മാത്രം ഞാൻ പറയാം നാം ഇവിടെ പള്ളിയിലൊരു മുതലിശനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ പുറം നാട്ടുകാരായ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു നാട്ടുകാരായ കുട്ടികളും വരുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ വാഴക്കാട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു വാഹനം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ആളുകൾ നിലവിളിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ ആളുകളെ ഉടനെ എടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവിടെ നെറ്റിയിൽ നിസ്കാരത്തേമ്പുള്ള മുസ്ലിം ആണോ അതല്ല മാല ദ്രാക്ഷമാല ധരിച്ച ഹിന്ദു ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കുരിശ് ധരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല ഇത് മനുഷ്യനാണ് ഉടനെ മനുഷ്യനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം മനുഷ്യരെ സഹായിക്കണം ഇത് ഞമ്മളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ കളവ് നടത്താൻ പാടില്ല ഹൈന്ദവരുടേതും ക്രൈസ്തവരുടേതും മുസൽമാനതും ജൂതന്റതും ഒരു മനുഷ്യന്റേതും കളവ് നടത്താൻ പാടില്ല ഇത് മറ്റൊരു പാഠമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പള്ളിയും ക്ലാസും ഉണ്ടാകുന്നത് നാടിന് മുഴുവനും നേട്ടമല്ലേ തീർച്ചയായും അങ്ങ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മാത്രമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൽബ് ഹൃദയം അത് ശുദ്ധിയുള്ളവരാവണം കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു അണുമണി അസൂയ ഉണ്ടായാൽ നമ്മളെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാവുകയില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അണുമണിയുടെ അത്ര കിബിർ അഹംഭാവം അതുണ്ടായാൽ അവൻ സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല അപ്പൊ അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നും കിബിറിൽ നിന്നും അതുപോലെ അസൂയ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ വലിയ നിയമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാ ഒരു പൊരുത്തമല്ല എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം 
അള്ളാഹുവിന്റെ കൊള്ളാവിൽ പൊരുത്തല്ലാതെ അയാൾ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകൂലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനോടും അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിബിറ് വെക്കാൻ പാടില്ല ലോകമാന്യം പാടില്ല നമ്മളെ കൽബ് നന്നാക്കണം സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ അടുത്ത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടവരാണല്ലോ എല്ലാവരും പോകും അള്ളാഹു തരെ നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ അയച്ചു നൽകട്ടെ മുമിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അക്രമുന്നാസി ഇലല്ലാഹി അഹ്സനുഹും അഖ്ലാഖൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ല സൽ സ്വഭാവിയാണ് ആളുകളെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ അല്ല ചീത്ത പറയുന്നവൻ അല്ല ദൈവത്ത് പറയുന്നവൻ അല്ല പരദൂഷണം പറയുന്നവൻ അല്ല നമീമത്തുകാരൻ അല്ല മറിച്ച് ഹൃദയം ശുദ്ധിയുള്ള സ്നേഹമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൽ സ്വഭാവി ആരാണോ അവനാണ് ഏറ്റവും അധികം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഹദീസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായാലും പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താലും അവിടൊക്കെ ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൽവരിപ്പം നായടാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ എന്ന് ഒരു കൂട്ടരെ എടുക്കലും ആ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വേറൊരുത്തൻ്റെ കൽബിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന ലായനത്താക്കപ്പെട്ട ശപിക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസിൻ്റെ ചെറിൽ നിന്ന് നാം പൂർണമായി മാറി നിൽക്കണം റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കൽ ഇവിടെ എന്നല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല പള്ളികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നാട്ടിനും ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായതാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഫിഹിരിജാലുൻ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് ശുദ്ധീകരണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാർ ശുദ്ധിയുള്ള പുരുഷന്മാരെ ബുദ്ധി ശുദ്ധിയുള്ളവരെ അള്ളാഹു താന പ്രിയമ്പക്കും ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രവും തലവും മാത്രം ശുദ്ധിയായാൽ പോരാ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കടലിൽ പോയി കുളിച്ചാലും ഈമാനില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനാപത്ത് നീങ്ങുകയില്ലല്ലോ ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കടലിൽ പോയി മുങ്ങിക്കുളിച്ചാലും അല്ല നമ്മുടെ ഈ പുഴയിൽ പോയി മുങ്ങിക്കുളിച്ചാലും എത്ര വട്ടം കുളിച്ചാലും അവന്റെ ജനാപത്ത് നീങ്ങുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനാപത്ത് കുളിയുടെ ഷർത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഷർത്ത് ഈമാൻ ഈമാൻ വേണം അതുള്ളവരുടെ ജനാപത്ത് മാത്രമേ നീങ്ങുകയുള്ളൂ ജനാപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തികേട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറയാനുള്ള ഒരർത്ഥം പറയാൻ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ സമ്പർക്കം ഉൾത്തന്നാൽ ജനാപത്ത് ഉണ്ടാകും സ്കലം സ്കലനം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ജനാപത്ത് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ജനാപത്ത് ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് പള്ളിയിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല മുസഹഫ് തൊടാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ ഓതാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ നിയമം ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ആത്മീയമായ ഒരു വൃത്തികേട് ആണ് ജനാപത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈമാനില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെയും ജനാപത്ത് ഉയരുകയില്ല അത് ഉയരണമെങ്കിൽ ഈമാൻ തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുദ്ധി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനാൽ തമ്മ തമ്മിൽ അസൂയയും അതുപോലെ മറ്റ് പോരാ വൈരാഗ്യവും അതൊന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടക്കാൻ പാടില്ല വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം നാടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിരിക്കണം നാട് സംരക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയാലും അല്ലാത്ത പാർട്ടി ആയാലും ഏത് പാർട്ടി ആയാലും 
നമ്മുടെ നാട് നാട് തന്നെയാണ് ആ നാടിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെ പള്ളി കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി തീരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ വൈത്തൊല്ലെഴുത്തേക്കാഭ എന്ന് കരുതി എഴുത്തേക്കാഭിനെ കരുതി അവിടെ ഇരിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തഹിയത്ത് രണ്ട് കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഇരുന്നതിന്റെ ശേഷം ഈ നീയത്തോടു കൂടി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തേക്കാഭിന്റെ കൂലിയുണ്ട് അവിടെ ആരോധുക എല്ലാവരും സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ ഹാജരാവുക പള്ളിയൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് റെഡിയായി പോയി ഞമ്മൾ പോയി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്തൊരു ഒരു സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മർക്കസിൽ ഒന്ന് വരി സുബൈ നിക്കരിക്കാൻ സുബൈ നിക്കരിക്കാൻ ഒന്ന് മർക്കസിൽ വരണം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിനും അല്ലാതെയൊക്കെ വരുന്നവരാണല്ലോ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സുബൈക്ക് ഒന്ന് വരും പതിനായിരം കുട്ടികൾ അല്ലെ പതിനായിരം കുട്ടികൾ ബുദ്ധാല്യമീങ്ങൾ ഒന്നായി എഴുന്നേറ്റ് അതാ ആ ചുമഴത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ച ശരീരത്ത് കൊളേജ് ഒരു ഭാഗം യത്തീം ഖാന് വേറെ ഒരു ഭാഗം ബോർഡിങ് മറ്റൊന്ന് പ്ലസ് ടു മറ്റൊന്ന് ഇങ്ങനെയെ തുടങ്ങി അവിടെയുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കുട്ടികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത് എന്നിട്ടോ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ആനോദി അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാഴ്ച മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാം ഒറ്റ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ആയിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹീഹുൽ മുഖാരി ദർസിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരൊറ്റ ദർസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഇതിലും അധികം ആൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഹാജരാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദർശിന് വലിയ മഹത്വം ചൊരിഞ്ഞതൊരു പത്ത് അൻപതിലധികം ആളുകൾക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച കിട്ടിയ അനുഭവം നമുക്ക് അറിവുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്തത് എത്രയോ ഉണ്ട് ബുഹാരിയുടെ ദർശിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയും ദാ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പനിനീര് വന്തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കണ്ണ് രുചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഏകദേശം അൻപതിലധികം പേർ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിന് എന്താണ് അതിന് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ അവിടുത്തെ ഫലുകളും വിവരിക്കുന്ന സഹീഹായ ഹദീ അവിടെ മലക്കുകൾ ഹാജറാകും അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ അമീ ചെല്ലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ പ്രത്യേകമായതും ആ ചെയ്യും അതുപോലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയും ചിലപ്പോൾ ഹാജറാവാം ഹദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം ഹാജറാവാം അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളും മൗലിയാക്കളും എല്ലാം ഹാജരാകാവുന്ന വലിയ മതിരിസായതുകൊണ്ട് മതിരിച്ചിൽ നിന്ന് മന്തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സാധനം കണ്ണിലൊറ്റിച്ചിട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് എൻ്റെ പവറല്ല ആ മജിരിസിൻ്റെ പവറാണ് അതുപോലെ മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ജമായത്തിന് വന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമായത്തിന് വന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കുറുകാൻ ഓതി പണ്ടങ്ങാനും പഠിച്ചത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി പുതുക്കി നന്നായി എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഉണർവ് ഉണ്ടായിത്തീരാൻ ശ്രമിക്കുക ബഷിനിൽ മസാഇന ഫീ ലുലമിൽ ലൈലി മിൻ നൂരി താം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു രാവിലെ ഭജന നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ രാത്രി ഇഷാ നിസ്കാരത്തിനും ഇരുട്ട് സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കണം സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം നാളെ ആഹൃത്തിൽ വെച്ച് بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم آخرة البتي أداء والباتم والباتم بلتش منغن قطل انقلنا سميت صندوشم صندوشم من بلوريتش وقند 
വിളിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന മോമിനീകളെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുബഹി നിസ്കാരത്തിനും മിഷാ നിസ്കാരത്തിനും ഇരുട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ജമായത്തിന് പോകുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പ്രകാശം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഫർവായ നിസ്കാരം പുരുഷന്മാർ കഴിയുന്നതും പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്ത് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചാൾ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടറക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടേ എഴുന്നേക്കാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാവരും രണ്ടറക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ മക്കതായ സുന്നത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല നമ്മളിതുവരെ ഇരുന്നതും 
കേട്ടതും ഈ പരിപാടിയിൽ സഹകരിച്ചതും എല്ലാം സ്വാലിഹായ അമൽ ആക്കിത്തരട്ടെ നിങ്ങളിൽ ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു വിഷമം പറയാനുള്ളത് ഈ പള്ളിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിയ വകയിൽ ഇപ്പോഴും വലിയൊരു സംഖ്യ കടമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ കടത്തിലേക്ക് ഓരോ ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കുറച്ചാൾ തരണം അയ്പതിനായിരം വേറെയും തരണം ആരൊക്കെ ഒരു കഴിയുന്ന സംഖ്യയൊക്കെ തരണം ആരുണ്ടാക്കുമോ പത്ത് ഉറുപ്പ്യൻ്റെ മേലെ കടമുണ്ട് ഉണ്ട ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബഷീർ ഹാജി അനന്തായ ഒരു ഒരു ലക്ഷം മുറുപ്പിക അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശവും പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും എല്ലാം വറുക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ വേഗം നോക്കി എനിക്ക് ആ ഷോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും അല്ല തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ മരിച്ചു പോയ ആ ബഷീർ ആ ബഷീറിന് അമ്മാവ് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ദോഷങ്ങളെ അമ്മാവ് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ 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 ആറമ്പല്ല ആനമീൻ പിന്നെ ആരാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണം വേഗം പറയും ഒരു ലക്ഷം തന്നെ വേണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ താഴെയും കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഞാൻ ദുരക്കാണ് നിങ്ങളെ ആ ഇരുപത്തഞ്ചോ ആകെ ഇരുപത്തഞ്ചാവട്ടെ അയ്പതാണ് അയ്പതാവട്ടെ പി പി നൗഷാദ് പി സി നൗഷാദ് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ആ ബാപ്പു അതിൻ്റെ മകന് അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല ഹൈറായ ഉദ്ദേശമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ ഇനി ആരാണ് ഒരു നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടി കിട്ടിയാൽ ഒരു ലക്ഷമാകുമല്ലോ ഞാൻ ദ്വാരക്കാണ് പഠിച്ചു ഇവർക്കൊന്നും ആകൂല എന്നാ പറയുന്നത് പത്ത് തരാനുള്ളവരും ഉണ്ടാവും അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാൽ ചൂരപ്പെട്ട പതിനായിരം രൂപ അലഹമില്ല അലഹമില്ല എല്ലാ ലോകത്തെയും നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ള അമീ പറയണേ മക്കളെ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ള എല്ലാ ലോക അബുവാജി കുളമ്പലോ പത്തായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു തന്നെ വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ലത്തീഫ് ഹാജി ഇരുപത്തഞ്ച് ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു തന്നെ വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമി ആ എ കെ സലാമാജി പത്തായിരം റുപ്യ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിനോടത്ത് എല്ലാം തരൂ അള്ളാഹു തന്നെ വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ മർഹവും ശ്രീ ബാബ ഹാജിക്ക് വേണ്ടി ആ ഊർക്കടവ് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിനെ സ്വർഗതപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് 
അദ്ദേഹത്തെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അത് വായിച്ചു നോക്കി ഉമ്മ വന്നതാ ഉമ്മല്ലോ കൈകൊണ്ട് ആ പാനക്ക് വേണ്ടി അള്ളാ രണ്ടും നീ കബോൾ ചെയ്യണേ അള്ളാ വർക്ക് തെയ്യണേ അള്ളാ വർക്ക് തെയ്യണേ അള്ളാ പിന്നെ ആര് ഞങ്ങളുടെ സർവ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം മഹാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണം മഹാനെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ പ്രിയക്കാരുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സർവ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സർവ രോഗങ്ങളും ശുഭയാക്കണേ അള്ളാ വാഹിരിയും മാധുരിയുമായ രോഗങ്ങൾ ശുഭയാക്കണേ അള്ളാ നീ ശുഭയാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഒരുമിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എല്ലാ ഹലാക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഇവിടെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ പായസം കൊടുത്തവരുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പം കൊടുത്തവരുണ്ട് മറ്റു പല വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ചെയ്തവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ വർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ പള്ളിപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തരി മണ്ണ് കൊണ്ടോ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ സഹായം നൽകണേ അള്ളാ ഈമാനും തക്കോയും നൽകണേ അള്ളാ റഷീദ് സഖാഫിന്റെ ഉമ്മ അടുത്ത് മരിച്ചു ഏതാണ് ഉമ്മാ തന്നെ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരെ നമ്മളെ ആക്കോട് അബ്ദുള്ള നറിയുന്ന മർക്കത്തിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിരുന്ന സാധു മനുഷ്യൻ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ള സെയ്തലവി ആ സെയ്തലവിക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ള പഠിച്ചവൻ ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരനായ ടി എസ് സി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ല ഇവിടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ച മഹാനാണ് കൊണ്ടോട്ടി ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനടക്കം തുടക്കം കുറിച്ച മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദർജന ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ മാനും തക്കോയും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ പല ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിന് നീ സ്വർഗത്തൊപ്പായി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ